প্রথম দর্শক আমি শেখ হোসেন একোয়াটারবেলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনার সবাই কোনো শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আশা করি যে যেখানে আছেন অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব এটা একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক এই জন্য যে এটা প্রত্যেককে জানা জরুরি বিশেষ করে যারা অ্যাকোরিয়াম মাছ নিয়ে কাজ করছেন বা অ্যাকোরিয়াম হবে সাথে জড়িত তো টপিকটা হলো যে আমরা বিশেষ করে যারা এই হবিটা শুরু করি তো বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর মাছ দোকান থেকে নিয়ে আসি এবং এগুলো একসাথে একটা অ্যাকোরিয়ামে রাখি তো আমার কোশ্চেন হলো যে আসলেই সবগুলো মাছ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বৈশিষ্ট্যের মাছ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আকারের মাছ একে একসাথে থাকার উপযোগী এটা একটু নিজেকে আক্স করবেন যে আপনাকে যদি অপরিচিত বা অন্য দেশের একটা মানুষের সাথে বা অন্য গোত্রের একটা মানুষের সাথে যদি একসাথে রাখো অবশ্যই আপনি আনকমফোর্টেবল ফিল করবেন তার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে মাছের ক্ষেত্রে বিষয়টা এরকম যে আপনি সব মাছের সাথে সব মাছ আসলে রাখা যায় না বা রাখা ঠিক না সো আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশনে যে আসলে এটাকে বলে ফিশ কম্ফোর্টেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা কম্ফোর্টেবিলিটি যে আসলে মাছ একটা মাছ একটা মাছের সাথে থাকাটা মানে থাকতে পারবে কি না সেটার হার বা কোন মাছ কোন মাছের সাথে থাকতে পারে সেটার বোঝার উপায় বা বোঝার যে চার্টটা সেটা আমি লিঙ্কে দিচ্ছি এবং আমি আপনার ভিডিওর সাথেও দেখাচ্ছি সো আমি কিছু ব্রিফ করব কিছু কিছু মাছ যেগুলো কমন মাছ সেগুলো আসলে কোন মাছের সাথে রাখা উচিত এবং কোন মাছটা কোন মাছে রাখা উচিত না কমপ্লিটলি শুধু ওই মাছে ওই ট্যাঙ্কে রাখা উচিত সেটা নেই সো ফার্স্টে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলি যে মাছগুলো আমাদের খুব ধীরে সাঁতার কাটে যেমন ফাইটার যে মাছগুলোর ফিন অনেক বড় হয় ফিন মানে হলো যে যেগুলোর পাখনা অনেক বড় হয় তার মানে ফাইটার আছে ফাইটার মাছ অ্যাঞ্জেল মাছ এগুলো কিন্তু পাখনা তুলনামূলক বড় হয়ে থাকে এবং এগুলো কিন্তু খুব ধীরে সাঁতার কাটে সো এই মাছগুলোর সাথে যে মাছগুলো রাখা উচিত এই মাছগুলোর সাথে বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে এই মাছগুলো শুধু ওই মাছের সাথেই রাখা উচিত অবশ্য ফাইটার ব্যতিক্রম ফাইটারকে অবশ্যই মেল ফাইটারকে ইন্ডিভিজুয়ালি পাত্রে রাখতে হবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পটে রাখতে হবে যেমন এরকম আমি পটে রাখি আর আপনি ফিমেল ফাইটারগুলোকে এভাবে একসাথে একটা ট্যাঙ্কে রাখতে পারেন কিন্তু মেলগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে এখানে আলাদা আলাদাভাবে ট্যাঙ্কে রাখতে হবে সো এইটা একটা বিষয় এরপরে যেটা যে অ্যাঞ্জেল মাছের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে অ্যাঞ্জেল মাছ কিন্তু এরা এদের আকৃতিটা এভাবে সাঁতার কাটেন এরা কিন্তু এইভাবে মানে উপর নিচ বরাবর সাঁতার কাটে এবং এরা পাখনা এদের বড় হওয়ার জন্য ফিনগুলো বড় হওয়ার জন্য দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে না সো এদের সাথে যে মাছগুলো রাখা উচিত রিলেটিভলি আসতে সাঁতার কাটে এবং হলো যে শান্ত বৈশিষ্ট্যের যে মাছগুলো সেগুলোই রাখা উচিত যেমন অ্যাঞ্জেল মাছের সাথে আপনি রাখতে পারেন গোল্ড ফিশ রাখতে পারেন বা কমেট রাখতে পারেন এগুলো অতটা সমস্যা করবে না অ্যাঞ্জেল মাছকে কিন্তু জেবরা বা জেবরা মাছ অ্যাঞ্জেল মাছের সাথে রাখা যাবে না কারণ জেবরা মাছ খুবই ফাস্ট দ্রুত সাঁতার কাটে এবং এরা দল গুচ্ছভাবে আসে এবং যার ফলে দেখা যায় যে এরা অনেক ক্ষেত্রে ঠুকায় যেসব মাছগুলো আসতে সাঁতার কাটে তাদের পাখনা ঠুকরে ঠুকরে আহত করে ফেলে এটা একটা বিষয় আরেকটা যে যে মাছগুলো গুচ্ছভাবে থাকে যেমন জেবরা টেটরা এগুলো কিন্তু দলবদ্ধভাবে থাকে আপনি এদেরকে সিঙ্গেলি সিঙ্গেলি রাখলে এরা অনেকটা স্ট্রেস হয়ে মারা যায় সো এদেরকে গুচ্ছভাবে রাখতে হয় তো এই মাছগুলোকে আলাদা একটা ট্যাঙ্কে সেপারেটলি রাখাই ভালো বা আপনি গাপ্পি মলি প্লাটি সোরটেল জেবরা এইগুলো এই ধরনের যে ছোট ছোট মাছ এবং এরা অনেক দ্রুত সাঁতার কাটে এদের কিন্তু আপনি একসাথে রাখতে পারবেন সমস্যা হবে না কিন্তু আবার যদি আপনি দেখা যায় যে গোড়ামিকে রাখেন গোড়ামি মাছ কিন্তু অন্য মাছের সাথে অ্যাডজাস্ট করার বিষয়টা খুব কম আসে কারণ গোড়ামি মাছ অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে থাকে অ্যাগ্রেসিভ এই জন্য যে এরা এদের একটা টেরিটোরিয়াল বিহেভিয়ার থাকে প্লাস হলো যে এরা এদের সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ বৈশিষ্ট্য হলো এরা অন্য মাছকে ঠোক রায় সো গোড়ামি মাছের সাথেও আপনি অ্যাঞ্জেল বা গোল্ড ফিশ এগুলো রাখাটা ঠিক না বিশেষ করে যারা খুব মানে খুব দ্রুত সাঁতার কাটে না এই ধরনের মাছগুলো রাখা ঠিক না সো যেটা বিষয় যে একসাথে একটা ট্যাঙ্কে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মাছ রাখাটা কতটা যৌক্তিক সেটা 
মাছ কিনার আগে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে যে এই মাছটার সাথে ওই মাছটা যাচ্ছে কিনা তা না হলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা মাছ দ্বারা আরেকটা মাছের মৃত্যু ঘটতে পারে এবং অবশ্যই যেটা মনে রাখতে হবে যে মাছের আকার বা সাইজ যে কখনো ছোট মাছের সাথে বড় মাছ অবশ্যই রাখা যাবে না একই প্রজাতির বা একই স্পিসিসের ছোট বড় মাছ রাখলে যতটা না সমস্যা হয় আপনি যদি অন্য প্রজাতি বা অন্য স্পিসিসের যদি মাছ বড় আকারের মাছ থাকে এবং আরেকটা স্পিসিসের যদি ছোট আকারের মাছ থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডজাস্ট হতে সমস্যা হয় এবং কোন একটা মাছ আহত হয়ে যায় সো বিষয়টা এরকমই যে মাছ কিনার আগে আমাদের আসলে জানা উচিত যে কোন মাছের সাথে কোন মাছটা রাখা মানে যায় এবং কোন মাছটা রাখলে আসলে ট্যাঙ্কে অতটা সমস্যা হবে না এবং একটা যেমন সবচেয়ে সেফ একটা মাছ আছে সাকার মাউথ ক্যাট ফিশ ভালো সাকার ফিশ অ্যালগিটার এগুলো খুবই শান্তশিষ্ট এগুলো সব মাছের সাথে কম বেশি সীমিত পরিসরে রাখা যায় এবং এরা অন্যান্য মাছকে ডিস্টার্বও করে না একটা জায়গায় স্টেজশীল অবস্থায় থাকে এবং এদের খাবার অ্যালগি হিসেবে এরা খাবার খেয়ে থাকে সো অতটা প্রবলেম হয় না তো আমি খুব কমন কমন মাছগুলোই বললাম যে এই ধরনের মাছগুলো দোকানে সচরাচর দেখা যায় যে টাইগার বার্ব তারপরে টেট্রা বিভিন্ন এই ধরনের মাছগুলো তারপরে কই কার্প এগুলো সচরাচর দোকানে পাওয়া যায় তো এই মাছগুলো নিয়ে আমি আজকে কথা বললাম আবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু মাছ আছে যেগুলো যেমন হলো মনস্টার ফিশ বলা হয় অস্কার অস্কার কিন্তু পুরো একটা কার্নিভোর বা মাংসশাসী মাছ অস্কার মাছের সাথে কিন্তু আপনি হচ্ছে গাপি মল্লি সর্টেল পাটি এই মাছগুলো রাখতে পারবেন না কারণ অস্কার মাছ আস্তে আস্তে যত বড় হয় এর প্রোটিন এর খাবার বেশি দরকার হয় এবং এটা আরেকটা মাছকেও খেয়ে ফেলে অস্কার মাছ সো আপনি অস্কার মাছ রাখলে কিন্তু ট্যাঙ্কে আপনি এই ধরনের মাছ রাখতে পারবেন না বা অন্য ধরনের মাছ রাখাটা ডিফিকাল্ট অস্কার ছাড়া অস্কারের সাথে শুধু অস্কার মাছই রাখতে পারবেন সো এরকম আরও অনেক মাছ আছে যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে একটার সাথে একটা রাখা যায় না সো থিমটা হলো এটা যে আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে যে কম্প্যাটেবিলিটি লিস্ট দেওয়া হচ্ছে যে কোন মাছের সাথে কোন মাছ রাখা উচিত কোন মাছ থাকলে যে এদের খাবার খাওয়ার যে ভারসাম্য সেটা বজায় থাকবে ট্যাঙ্কে চলাচলের বিষয়টাও থাকবে এবং ট্যাঙ্কের কমিউনিটি ট্যাঙ্ক যেটাকে বলে যে একসাথে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মাছগুলো যে থাকার বিষয়টা সেটাও একটা সিকিউরিটি হিসেবে থাকবে সো আজকে ভিডিওটা খুব শর্ট করলাম এবং জানি না কতখানি ইনফরমেটিভ আপনাদের কাছে ইনফরমেশন দিতে পারছি দর্শক আমাদের নেক্সট একটা খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসতে যাচ্ছে আশা করি আপনারা সামনের সপ্তাহে সেই ভিডিওটা পাবেন দর্শক সব আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ